नमस्कार निर्मित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ म गणेश भट्ट दर्शक बहिन लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा जो न्यायाधीशहरु रिक्त थिए र ती न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदाखेरि विभिन्न कानूनी अर्चनहरु भए सर्वसाधारणहरुले वर्षौंसम्म एउटै कानूनी उपचारका लागि अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता लगायतका विभिन्न समस्याहरु भए भनेर केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त 11 जना न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नको लागि भनेर संसदीय सुनाई समिति मा न्याय परिषद ले निर्णय गरेर पठायो तर सभामुख अनुसारी घरतीले त्यो निर्णय गरेर पठाएको पत्र फिर्ता गरेपछि थुप्रै कानूनी प्रश्न उब्जेका छन् कानून व्यवसायहरु त्यसै गरेर राजनीतिक तहमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ र विवादित पनि बनेको छ आजको छ प्रश्नमा हामी यहाँ खास विवाद हुनुपर्ने कारण के हो र यहाँ कसकसको के के भूमिका हुनुपर्ने थियो अथवा हुनुपर्ने थिएन यी विषयहरुमा हामी कुराकानी गर्दै छौ आज कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ Zafan ko Rishu Mekan University ma swaha pradhapan garyon bhai ka kanun bith Dr. Surendra Bhandari swagat sahay. Thank you. 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 Thank मलाई नेपालमा बसेर काम गर्न मन पर्छ किन यो थुप्रै विषयहरु छन् अझ यो नयाँ संविधान आइसकेपछि अहिले थुप्रै अवसरहरु सृजना गरेको छ यस्तो अवस्थामा नेपालमा बसेर काम गर्नु अहिलेको सन्दर्भ आवश्यक पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईहरु जस्तो मान्छे भेट्दाखेरि कुरा गर्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हुन त नेपालमा पनि थुप्रै कानूनविदहरु हुनुहुन्छ कानून व्यवसायहरु अधिवक्ताहरु थुप्रै हुनुहुन्छ हजुर तपाईहरु सँग पनि खालको विज्ञता छ जो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पढ्नु भयो बुझ्नु भयो देशबाट बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयमा पनि विशेष ज्ञान हासिल गर्नु भएको छ हजुर त्यस्ता व्यक्तिहरु देश बाहिर बसेर देश भित्रको कानूनलाई हेर्दाखेरि यहाँको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि यहाँको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि देश जुन गतिमा अगाडि बढिरहेछ त्यो गतिलाई हेर्दाखेरि तपाईहरुको मनस्थितिले के भन्छ के सोच्दो रहेछ अ कस्तो लाग्न सक्छ भने मुलुकमा जे जस्तो अहिलेका समस्या देखिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही उपलब्धि नै गरेका छैनौ कि भन्ने र एक किसिमको निराशा मानिसहरुमा देखिन सक्छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन छोटो समयमा हामीले जति उपलब्धि गरेका छौ त्यो निकै आशाप्रद छ संविधान निर्माण गर्ने काम आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो खासै किन जा हाम्रो जस्तो राजनीतिक रूपमा ज्यादै संवेदनशील समाज म त के भन्ने गर्छु नि पोलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटी यहाँ यति धेरै विचारधारा छन् यति धेरै राजनीतिक दलहरु छन् 170 वटा त राजनीतिक दल छन् यस्तो समाजमा संविधान निर्माण गर्ने कुरा सारै जटिल थियो हामीले संविधान बनायौ संविधान आफैमा मुलुकको लक्ष्य होइन तो लक्ष्य प्राप्त करने योटा माध्यम हो माध्यम में तो बात हो मात्रे होने योटा बात हो तेल योटा ब्रॉडर फ्रेमवर्क दें जो तेज पीतर बॉस हैरा सभी एक्टर हरो तेरो राजनीतिक कर्मियों रोहन या पेशागत समुदाय का मानचेर रोहन या जो पनी एक्टर हो रचन उन्हें ले संविधान भीतर बॉस हैरा काम करनु पर चा केही समस्याहरु छन् यी समस्याहरुसँग सबैले जुझ्नु पर्छ समस्याको समाधान गर्नु पर्छ समस्या समाधान हुन्छ तर जसरी भनिएको छ नि संक्रमण काल भनेर जे पनि अब संक्रमण काल हुन् त्यो कारणले भइराखेको छ भन्ने जस्तो गरेर चर्चा गरिन्छ जस्तो राजनीतिको कुरा गरौ कानूनका कुरा गरौ अथवा जनसंख्या क्षेत्रको कुरा गरौ यो संक्रमण काल हो संक्रमण कालमा यस्ता कुराहरु हुन्छन् भनेर जसरी एक किसिमले भने अलि सरफेसले लिएको जस्तो गरेर भनिन्छ नि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा अरु देशहरुसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि अथवा हाम्रो जस्ता जो ट्रान्जिसन फेज गुजरेर अगाडि बढेका देशहरुको तुलना गरेर हेर्दाखेरि यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ कि के विशेष परिस्थिति हो नेपालमा बढिस नेपालको समस्या के रह्यो भने मूल त हामीले सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै राजनीतिला बनायौ राजनीतिक निर्णय गर्ने र त्यो राजनीतिक निर्णय चाहिँ नि संविधान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने बुझ्ने राजनीतिक नेताहरुको भूमिकालाई संविधान भन्दा माथि राख्ने सर्वोपरि ठान दिने सर्वोपरि ठान्ने र मूलत एड हक डिसिजन गर्ने अब संविधान निर्माणकै क्रममा पनि एस्ता समस्याहरु देखिए संविधान सभाले जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न सकेन चार पाँच जना नेताहरुले सबै निर्णय गरे त्यो निर्णयलाई औपचारिकता दिने काम मात्रै संविधान सभाले गर्यो केही समस्याहरु देखिए अहिले पनि हामीले खास गरी किन 1990 पछि हामीले जुन डेमोक्रेसी अपनायौ त्यसको सबभन्दा ठूलो चुनौती के रह्यो भने राजनीति र संविधानको बीचको सम्बन्ध के विचारधारा र संविधान बीचको सम्बन्ध के भन्ने कुरा अन्योल रह्यो त्यो अन्योल अहिले पनि छ जस्तो यहाँले यो ट्रान्जिसन पिरियडको कुरा उठाउनु भो 
कि खड़गे प्रसाद ओली ने जो मंत्रिमंडल बनाने भो संविधान ने स्पष्ट रूप में बना कि पच्चीस जना भाग बेसि बना सक वहाँ ठूल संख्या में बनाने भो रहा का बेला बेला पत्रकार में मूँ कि यह सरकार चाहिए कति वर्षसम लंबी जान भू जबकि सरकार को आयु बने अर्क चुनाव न भेसम तो संविधान निर्माण भेदी दुई अढ़ाई वर्ष को मत हो तुम्हें जो विषय उठाने वाली निके महत्वपूर्ण विषय के हमारा देश में जीपी पोलिटिकली अथवा अरुण हिसाब से ठूला ठूला निर्णय तिहर का माथि राखी अथवा म सर्वपरी हो सर्वे सर्वा हो मैं जे करे होने जस्त कर निर्णय करेंसक निरंतरता मन सकता यह पचिल न्यायाधीश नियुक्ति को विवाद को जो प्रकरण है सभामुख ने जो चिट्ठी फिर्ता सचिवालय में पठाई पत्र इस निरंतरता मन सकता कि फरक है इस निरंतरता तो हो तर इसभंदा फरक किसिम के विश्लेषण कर ज्यादा गंभीर विषय छो गंभीर विषय भन्नला भट्टजी एक तो न्याय परिषद ने सिफारिश गयो एगार जना न्यायाधीश को नियुक्ति को लगी तो सिफारिश कर सके पाड़ी संसदीय समिति में जो सुनवाई हो तो सुनवाई को लगी पठाओ तर सभामुख ने कई दिन पछाड़ी संसदीय समिति सुनवाई समिति छेन र न्याय परिषद भी पूर्ण छेन भाई दुईटा आधार देखा तेल फिर्ता पठान भो अब इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न जन्मा पेलो प्रश्न के जन्मा सभामुखला न्याय परिषद ने इसी पठाई सिफारिश फिर्ता अधिकार संविधान या कानून बमजिम छि छेन भेल प्रश्न हो इसमें हमें व्यक्तिगत रूप में कसला के लग् तो फरक क्या कानून ने के भर हे तब का विद्यार्थी कानून के अध्ययनकर्ता भन विज्ञ नहीं भन ते हिसाब से भादा खेल तबने जवाब कानून के आधार में दिवन हजर कुछ व्यक्ति ये अथवा तो नभनिकन का आँखा हे तब जवाब तब देखने तब के आँखा देखने से छोटकी में भाग सभामुख ने जो फिर्ता पठाने निर्णय कर सिफारिशला तो कानूनी रवैधानिक रूप में गलत छ गलत भश्न उठ हमें सभामुख को अधिकार पैला हेन पर्ने क्षेत्राधिकार के क्षेत्राधिकार के वहाँ लानून ने दिखे अख्तियारी वहाँ को अथोरिटी के होने हेन पर्ने राज्य का तीन टा प्रमुख अंग कार्यपालिक न्यायपालिक विधायक जो मध्य विधायक को सभामुख को अधिकार सब भाग कम हो सब सब भाग कम वहाँ को रोल खाली गेटकिपर मत हो प्रक्रिया सुचारू करने बैठक सुचारू करने तो भाग बेस वहाँ को अधिकार ही कानून र संविधान ने देखे वहाँ गेटकिपर मत प्रक्रिया में विषय वस्तु लै जाने वहाँ आप निर्णय कर पाँन वहाँ के संसद को अधिकार प्रयोग कर पाँन वहाँ संसदीय समिति को अधिकार प्रयोग कर पाँन प्रधानमंत्री रभामुख के बीच को फरक ही प्रधानमंत्री होल कैबिनेट रिप्रेजेंट कर सकबिनेट का सब बड़ा सदस्य आपको विरुद्ध में भेपी आपको निर्णय कैबिनेट को निर्णय होना लादन सकता तो अथोरिटी प्राइम मिनिस्टर हो तर सभामुखला सभामुख ने न प्रतिनिधि सभा या संसद रिप्रेजेंट नहीं कर सकू न वहाँ के संसद को निर्णय बने आपू निर्णय कर सकूँ न समिति को निर्णय कर सकूँ अब इसको हम प्राविधिक पक्ष में हूं न्याय परिषद ने सिफारिश तो आप में ठीक छेन भश्न भी उठा हम पाला न्याय परिषद ने सिफारिश कर सके पाड़ी तो सिफारिश संसदीय सुनवाई समिति में जा सभामुख को मैं संसदीय सुनवाई समिति ने तो विषय में सुनवाई करो प्रक्रिया फैसिलिटेट करने काम मत सभामुख को तर फैसिलिटेट करते नई वहाँ के जो फैसिलिटेट को भूमिका में हो तर वहाँ मुख्य भूमिका में जस्त कर वहाँ लो निर्णय करना पाने अधिकार संविधान रानून ने दिदन डेमोक्रेसी को मुख्य उद्देश्य नहीं प्रत्येक कर्ता ने जो अज ठूल अख्तियारी प्रयोग कर संविधान रानून को पूर्ण रूप में पालना करूर्च आपको अधिकार संविधान रानून भाग बाहर गए खोजना होते तो नहीं हम संविधानवाद वहाँ संविधानवाद रविधान को उल्लंघन करूँ तर काम करने दौरान में कमी कमजोरी हो सुधा सकूँ इस एकदम ठूल विषय वस्तु बना बना होते हैं वहाँ इस परिमाजन कर सकूँ अब प्रश्न उठन सकता वहाँ परिमाजन कर अब फिर्ता पठाई के होने प्रश्न हो 
मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्छ नि न्याय परिषदको विषयमा नै हामी आउ न्याय परिषदको हाम्रो संरचना कस्तो छ भने पाँच जना न्याय परिषदमा चार जना सदस्य र एक जना अध्यक्ष हुन्छन् अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कानून मन्त्री सदस्य वरिष्ठतम एकजना न्यायाधीश सदस्य प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त कानूनविद एकजना एकजना र बारद्वारा द्वारा रेकमेन्ड गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना एकजना प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने चाहिँ कानूनविद त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता हुनुपर्छ जरुरी छैन अब न्याय परिषद ऐनको दफा तेह्रलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने न्याय परिषदले को कोरम चाहिँ नि गणपूर्वक सङ्ख्या चाहिँ नि अध्यक्ष र दुईजना सदस्य भएमा गणपूर्वक सङ्ख्या पुग्छ र निर्णय बहुमतद्वारा गर्नुपर्छ यो कानुनी व्यवस्था हो यो व्यवस्थासँग यो व्यवस्था हामीलाई मन पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ एउटा पाटो भयो एउटा व्यवस्था त्यो छ व्यवस्था त्यो छ जबसम्म त्यो व्यवस्था रहन्छ त्यो वैधानिक व्यवस्था हो र त्यसलाई त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न गर्न सकिँदैन त्यसैले न्याय परिषदमा अहिले तिनजना सदस्य एकजना अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी साठी प्रतिशतले जुन निर्णय गऱ्यो त्यो निर्णयको लेजिटिमेसी त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न गर्न कानुन त मिल्दैन त्यसैले न्याय परिषदले गरेको सिफारिस वैधानिक छ अब को व्यक्तिलाई सिफारिस गऱ्यो कसलाई सिफारिस गऱ्यो कोही व्यक्ति कसलाई मन पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ आफू त्यो पदमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा पनि मान्छेको हुन्छ त्यहाँ सिफारिस नभएकोमा ग्रजेजहरू पनि हुन्छन् त्यो व्यक्तिगत पक्ष हो त्यो व्यक्तिगत पक्षले कानुनको परिपालनामा असर पार्नु हुँदैन त्यसैले मेरो पहिलो आर्ग्युमेन्ट के हो भन्दाखेरि न्याय परिषदले गरेको सिफारिस वैधानिक छ तर सँगसँगै न्याय परिषद ऐनको दफा चारले केही विशेषताहरू तोकेका छ केही स्ट्यान्डहरू तोकेका छ त्यो स्ट्यान्ड के हो भने न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि वरिष्ठता अनुभव दक्षता कम्पिटेन्सी इमानदारिता निष्पक्षता र नैतिक चरित्र यी छवटा कुरा राखेको छ अब यो छवटा कुरा पुरा भयो कि भएन भनेर प्रमाणित गर्ने दायित्व चाहिँ न्याय परिषदको हुन्छ तर त्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो प्रमाणित गरेर नै न्याय परिषदले सिफारिस गरेको होला भनेर बुझ्नु पर्यो अनि त्यो त हामीले त्यही अनुमान गर्नुपर्छ कुन बेलासम्म त्यो अनुमान गर्नुपर्छ नि जबसम्म संसदीय सुनुवाई हुँदैन संसदीय सुनुवाई हुँदाखेरि संसदीय सुनुवाईले यिनै विषय उठाउन सक्छ तपाईँले गरेको सिफारिसमा यी स्टान्डहरू क्राइटेरिया पुरा भयो कि भएनन् पुरा भएनन् भने संसदीय सुनुवाईले त्यो सिफारिस रिजेक्ट गर्न सक्छ तर हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भने हामीले नेगेटिभ भोटिङ सिस्टम अर्थात दुई त्यही बहुमतले इन्कार गऱ्यो भने मात्रै त्यो हियरिङको सिफा हियरिङले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई डिनाई गर्न सक्छ त्यसले दुई त्यहीको जुन भोटिङ सिस्टम छ यो आफैमा जटिल छ त्यसले मूलत संसदीय समितिमा सुनुवाईमा गइसके पछाडि कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्कार गरिएला भन्ने सम्भावना कम छ हुन्छ हामी यो विषयको अरू आयामहरूमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ आजको छ प्रश्नमा हामी न्यायाधीश नियुक्तिको यो विवादको प्रकरणबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ कानुनविद डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ पालो भएको छ छोटो विश्रामको पुनः स्वागत छ छ प्रश्नमा कुराकानी फेरि अगाडि बढाउँ अहिले यतिन्जेलको कुराकानीबाट हामी किन निष्कर्षसम्म पुग्यौँ भने सभामुखले जुन भूमिका खेल्नुभयो गलत नै भयो कानुनको दृष्टिले हेर्दा र संसदीय सुनाई समितिमा अब पठाइसके पछाडि जो सिफारिस गरेर पठाइए त्यहाँ पनि केही विवादहरू चाहिँ छन् विवाद भए पनि प्रक्रिया त अब अगाडि बढिसक्यो अबको प्रक्रिया के हुन्छ तर्फबाट हेर्ने हो भने अब संसदको नियमावली पनि छैन यो यो अवस्थामा सुनाई समिति जान्छ कि जाँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ अब के हुन्छ एउटा अन्योलको अवस्था छ नि अब के हुन्छ अहिले सभामुखले पनि आफ्नो पत्रमा आफूले जुन फिर्ता पठाउनु भयो त्यसमा भन्नुभयो कि संसदको नियम अलि छैन भन्नुभयो अब कानुन त हामीले के हेर्नुपर्छ भने संविधानले के कुरा स्पष्ट गरेको छ दुई हजार बहत्तरको संविधानले भने यो संविधान जारी भएको मितिले एक वर्षभित्रमा वर्तमानमा रहेका कानुनहरू नै लागू हुन्छन् भनेर भनेको छ त्यही स्पष्ट व्यवस्था छ त्यसैले ए एउटा त्यो प्रावधान छ नि अर्कोतिर के छ भने अहिलेको जुन संसद छ यो संसद चाहिँ नि विगतमा रहेको संविधान सभा र र संसद जुन थियो त्यो स्वत यसमा त्यो स्वत यसमा रूपान्तरण भएको त्यो संविधानको भाषा र स्वत रूपान्तरण भएको भन्ने छ 
संविधान में तो लिखा था सोतर उपांत्रण बा पनीश के पसारे विगत को जो नियमाली थी जो नियमाली का आधार में विगत में काम करे तो अपने सोतर रूपांतरण बाज रे एक वर्षा समय तो नियमाली संविधान तो लागू होने चाहिए तेज़ ली नियमाली छाई ना बने तौर का आप फिर और को और को तौर का क्या बनी वाला बने नियमावली बनाओने इधर छाई ना बने बनाओने जिम्मेदारी कस्को परसेंट � पहले मेरा आर्गुमेंट क्यों बने नियमाली छो, तो नियमाली सोता छो, तो नियमाली अंतर्गत काम करने पड़ता है। तो साधर में समस्ते सुनाई समिति पे एक्जिस्ट कर सके कानून ता। नियम न बने को कारण ले यो प्रक्रिया ले अवरुद्ध करना पाएं देना। नियम बने आ चाहे न बने निवार ले बनाऊं पड़ता। तो अब वहाँ रिलेशन है नियम छाई ना बनने पर समस्या सुनाई करने पर ना निकी होने चाहता भन्ने मेरे प्रश्न तो है नहीं रहा अच्छा तो जटिल तो देखें चाहो इसमें आई मिले पुरानो समस्त को जो नियम चाहो 2073 समस्त कार्य व्यवस्था पर नियम आ रही जोन चाहो तेज को नियम एक से अनाइस लायरनो पड़ता है एक से अन यो सुनवाई समिति और जन संसद का समिति रोन्सन इन्हें उसे प्रमाणित नहीं चर्का होन्सन संसद को बैठक बसे के बेला मात्रे इन्हें ले काम करने और बेला ना करने बन्नी होता है ना इन्हें रेगुलर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं कौन सा तो संसद को बैठक अधिवेशन समय इन्हें को सरकार सोएना इन्हें को एक्जिस्ट अब दूसरे स्थिति के सब अने समस्ते सुनवाई उन्हें नशक नहीं अवसान तो उन्हें सक्षम नहीं करते कारण ले त्यो कुल लाइफ नहीं त्यो नियम आली ले मध्य नजर कर आजा रा यदि समस्ते सुनवाई कुने कारण होना सक्षम न बने सिफारिश करें को पैंतीस दिन पश्चात राष्ट्र प्रमुख लाई सिफारिश करें का व्यक्ति ला नियुक्त जोन 18 गति जो स्थलाक्ष मलाए, जोन सिफारिश करियो। संभव था। हाँ, हम डेट में कंफ्यूज हैं। ठीक सा। हाँ, तो जोन दिन बाद सिफारिश करियो। जिसको 35 दिन पसी, राष्ट्रीय पति ने सोता सिफारिश कर दिए, नियुक्ति कर दिए, व्यवस्था पनी था। छह। अब तो तमिल बनी संगठन भाइयों समस्ते सुनवाई संग समाधित रहे सुनवाई करना मिलने दस्तों पर ही देखियो तमें एक से उन्नाइस का साहब को कराया करता खेरी वाले सब आम किने सिर्फ मुसीनो बाहर लेकिन वाले वाले जतने रोकना खोजे पनी जतने वाले अब ये प्रक्रिया लगाने नव बढ़ाना खोजे पनी कानूनी तो लगाने बढ़ाऊं दूर ऐसा वाले दिवाल में किने मुसीनो खोजन कि देखना चाहिए इसका थोपरे डायनामिक सरू होना सकता है अब जो अनसिन डायनामिक सन तेज को बारे हमें ले अंदाज करके बोलने को रहा होता है ना तो रखी कुरा चाहिए देखें चाह मौसीज करना सकें चाह बने कोई भी नहीं व्यक्ति चाहे प्रॉफिट होता है ना सभा मुख पनी ये उटा सम्मान ही नहीं मैं पोजीशन में उन्हें but Rai Noli Kana Jun Kaam Garnu Tilli Yuta Tisto Dekhi Incha Nisto Dekhi Incha Rai Noli Kana Jastasa Dekhi Incha Tisto Dekhi Incha Tisto Dekhi Incha Tisto Dekhi Incha Tisto Dekhi Incha Kine Ki Mala Tiyo Nirnay Garni Adhikari Chai Na Nirnay Garni Adhikari Nai Si Chai Maa Kuna Nirnay Kuna 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 तो जब आप 25 दिन पूरा होने चाहिए तब न्यायाधीश नियुक्ति को प्रक्रिया चलने अगाड़ी बढ़ चाहो कानून अब वो हमारे लिए बढ़ाने न बढ़ाने इसमें राजनीति का खेल होने न होने ये आउट होना चाहो ये मुल्क को सभी बंदर चलो दुर्भाग्य ने क्या बने एकदम ही बेसी राजनीति जताते ही राजनीति न्यायाधी नया पहले के मजाने मानचरु निष्पक्ष ही मानचरु नो पड़ता हो राजनीतिक आस्था बोके का मानचरु जानू होता है ना कि न कि और जो सर्वोच्च अदालत बने थे उटा काउंटर हेजेमोनिक इंस्टिट्यूशन और जो संग जुडिशल रिव्यू को पावर चो ये तो जुडिशल रिव्यू को पावर बैको काउंटर हेजेमोनिक इंस्टिट्यूशन और कंप्लीट अब एविस्मानी जस्तो अगले पनी देरी जोड़ कर विषय जन जोड़ों राजनीति 
आवी होना सकता कि बने संभावना होना तब यहाँ ले बने सकते हैं कान होना तब पांच तीस दिन पसी राष्ट्रपति ले नियुक्त करना होना सा अभी प्रक्रिया करना सकना होना सा करना सकना होना सा संभवतः करना होगा प्रक्रिया ले वाला दे पसारी तब तेरी बीच में अपनी अब जब तो सीधा यार नहीं होगा नहीं सब आम जो लेकिन फिरता दोनों वाले बने अब और कतर पर समावेशी था भाई ना वन्य कुरा तेज़ में आई सकेगा सर ये दौलत बाटा ये दौलत बाटा पर है ना वन्य कुरा बने आसा और को कारण दिखाया रहा सर्वत्र समारी रेट पनी पर ऐसा अब इन विषय सब ये विषय ले ये प्रक्रिया ला अवरुद्ध करने संभावना से देखना चाहिए देखना होना अवरुद्ध करना हाथ से किसी ने मतलब था चाहे नरीट पड़े ऐसा सायद दौर तो होला तेज में सर्वोच्च अदालत निर्णय पे निगर ला तेज में व्याख्या करने प्रशस्त आवश्यक है संविधान को व्याख्या करने सर्वोच्च अदालत के नहीं हो तो इस सभी विषय सवाल मुखलाय इसे निर्णय करने अधिकार छोड़ किसी ने फिरता पठाने मिल सके मिल देना पर मला लाख साल आमों समय समय ऐसा अवरुद्ध करना होता है ना विदेश तीर अपनी क्यों उनसे बने न्यायाधीश नियुक्ति करता है करे एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ले नियुक्ति करनी हो सिफारिश करनी हो तो इसको पॉलिटिकल प्रोसेस सुन जो कंपलीटली पॉलिटिक्स बंदा बाहर जान देना तो उन्हें ले जो व्यक्ति ला नियुक्त करन ती व्यक्ति रह चाहिए पॉलिटिक्स संगर रिलेटेड व्यक्ति चांद देना उन्हें ले के चाहिए एक्सपोर्ट चांद चाहिए तो त्यो समाज में त्यो विषय में ल रे यो छानने क्रम में मेरो पार्टी को वो क्यों है ना मेरो पार्टी संग संबंधित सब किस करना मेरो पार्टी को निर्णय मानसिक में ऐसे लिखा ही नहीं है तो नेपाल में क्या बाव बने एकदम देरी राजनीति भायो जी आपने राजनीति भायो यो राजनीति राजनीति पर तो राजनीति क्यों मौसे बुझ दिनो व्हाट इस पॉलिटिक्स राजनीतिक दौल और राजनीतिक कर्म में ले संविधान भित्र बहुत से रे काम करने संविधान ला लागू करने कानून ला लागू करने त्यों राजनीति हो तर हमरो राजनीति त्यों बंदा बाहर आ पड़ा काम करने बाजा यो कंपलीटली गलत सा ये इरोनियस सा इले मुलुक लाई डिमोक्रेसी लाई कहीं पनी पुरा होता ना डिमोक्रेसी को लाई पॉलिटिकल पार्टी और इसे नहीं डेमोक्रेसी के सब बंदा ठुले एनिमी हूँ एनिमी हूँ जिले संविधान ला माने ना और कानून को शासन ला माने ना बने पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ना डेमोक्रेसी को लागी तर यो नहीं उटा इस तो फोर्स होना सकता है इले संविधान ला डिरेल करे कानून ला डिरेल करे यो नहीं डेमोक्रेसी क लामो इस समय समय न्यायाधीश और नियुक्त होना सके कुछ है ना अब जो व्यक्ति उसे फारिस होने बाकी सा वहाँ रुको तो योग्य होने चाहो वहाँ रुको बैकग्राउंड किस हो वहाँ रुको पॉलिटिक्स में सम्मिलन हो क्यों है ना वहाँ लाइफ से फारिस करना पड़नी हो क्यों है ना भने विषय तो समस्ती सुनाई समिति ने करना पड़नी विषय अनुसारी गार्थी मगरले गार्थी वहाँ का पूरा नाम अनुसारी गार्थी सॉरी मैंने नाम जाने लगा ने सभा मुखले समस्ती सुनाई लाए अवरुद्ध गरेरा ये उटा ठुलो अवसर गुमाऊं बो वाले आपनो मौका गुमाऊं वाले तो क्या करना पड़ते मुलुक को लागी बने समस्ती सुनाएगर ती व्यक्तिर के बारे में व्यापक साल्फर होना पड़ती हो नागरिक ले बुझना पाऊना पड़ती कि कस्ता मानिस रूने आदिस को लाई कर आसन योग्य सन किस आसन त्यो भोको भाई उटा ठुलो आवश्य रूनती हो अब अलते कस्तो बने समस्ती सुनाई अब तो नियम एक से अन्य इसमें किस बने यदि समस्या देखना है वो ना सकने को नहीं कार्य ले रहा समस्या देख समिति लेचे नहीं सिफारिश करके व्यक्ति वाला इनकार नगरी को अवस्था रहा है बने राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हो तो इसको जानकारी समस्या दे समिति ला दिन सकना है जानकारी दी पुक्सा मुझे नियुक्त कर नागरिक के लिए बुझना पाऊँ थे हम राब कोस्टा मानचर नहीं आती सुनते सं हस समय नहीं बात मलाई मौका दिन बाद देर देर धन्यवाद देर धन्यवाद देर देर धन्यवाद आज एक बहुत सफल समय हमरे नए दिस नियुक्ति प्रकरण बारे कानून विद डॉक्टर सुरेंद्र वंडारी संघ को रखने करें वहाँ संघ योग को रखने संघ ये आज कल आगे सफल समय 